السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بونجور تو المون جيسبير كو زالي تخي بيان اليوم لدينا تقويم الفصل الثاني لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي من فين نبدأ على بركة الله نبدأ بقراءة النص بدون شرح ثم أعيده مع الشرح سي كوا ان تخمبلمون دو تير كون لا تير تخمبل لي مور دو لي موبل بوج و لي فيتر سو بريز دون لي رو Le sol s'ouvre. C'est une catastrophe naturelle. Et il n'est pas possible d'aller travailler. Les voitures ne peuvent pas rouler et les écoles sont fermées. Les maisons peuvent bouger sans se casser. Il faut apprendre les gestes de sécurité. S'éloigner des fenêtres, se mettre à l'abri sous une table. Après le tremblement de terre, il faut faire vite pour sauver les victimes. أعيد سي كوا ان تخمبلمون دو تير ما هو الزلزال كون لا تير تخمبل عندما الارض تهتز لي مور دو لي موبل بوج جدران البناية تتحرك و لي فيتر سو بريز و الزجاج ينكسر دون لي غو في الشوارع لو سول سوفغ الارض تتشقق سي اون كاتاستروف ناتوريل انها كارثة طبيعية Il n'est pas possible d'aller travailler. Les voitures ne peuvent pas rouler. Et les écoles sont fermées. Les maisons peuvent bouger sans se casser. Il faut apprendre les gestes de sécurité. Il faut apprendre les gestes de sécurité. S'éloigner des fenêtres, se mettre à l'abri sous une table. Après le tremblement de terre, il faut faire vite pour sauver les victimes. On commence par la compréhension de l'écrit. Le texte parle de quoi Dans le nas, à la méthode de la Le texte parle d'un tremblement de terre. On écrit la réponse. Et sur elle, Fanny, qu'est-ce qu'un tremblement de terre? Mahouazilzel. Dans le texte. C'est une catastrophe naturelle. Alors, le tremblement de terre écrit vrai ou faux. Octobre, sahih ou khata. Le tremblement de terre n'est pas une catastrophe naturelle. Alors ici, c'est faux. On a vu déjà dans le texte que le tremblement de terre est une catastrophe naturelle. Quand la terre tremble, il faut se mettre sur la table. Alors ici, la réponse est très bien, c'est faux. Il faut se mettre sous la table. Sur la table. Dernière phrase. Les maisons peuvent trembler sans se casser. Elle menaisil yumkinu an tatahraka douna an tatakassar. Alors on revient au texte. Les maisons peuvent bouger sans se casser. Alors on dit que c'est vrai. Quatrième question. Trouve dans le texte le synonyme du mot bouger. Jid finnas muradif kalimet bouger. Alors Les maisons peuvent bouger sans se casser. On a ici, alors le synonyme du mot bouger, c'est trembler. Dans le texte, on a le verbe trembler. Question numéro 5. Souligne le complément de but dans la phrase suivante. Après le tremblement de terre, il faut faire vite pour sauver les victimes. Alors, le complément de but dans cette phrase, c'est... 
pour sauver les victimes. Dans quel but il faut faire vite Dans le but de sauver les victimes. Alors, ou bien, pourquoi faire vite C'est pour sauver les victimes. Alors, pour sauver les victimes, c'est le complément de but. On souligne le complément de but. La question suivante. Complète Ekmil. Les écoles sont fermées. El Mederis Murlaka. Alors ici, on a le sujet, c'est elle. Elle. Le verbe ici, c'est le verbe être. Ici, on a les écoles sont. Les écoles ici, on peut le remplacer par elle au pluriel. Ici, on a le sujet, c'est elle. Alors, on dit elle est. Fermé. Qu'est-ce qu'on va mettre ici On va mettre le E du féminin parce que le participe passé du verbe fermé ici va s'accorder avec le sujet qui est elle et on doit le mettre au féminin. On ajoute le, le E. Deuxième phrase. Ici, on a le sujet, c'est il. Alors, on dit il, il est... Fermé. Ici, on va supprimer le E et on va dire tout simplement « il est fermé » parce que « il » c'est masculin. Question numéro 7. Complète, Ekwil. Les murs de l'immeuble bougent. Le dranul binaya tutaharrak. Ici, on a le mur, c'est singulier, mufrad. Par contre, ici, on a les murs, c'est pluriel. Alors, on dit le mur de l'immeuble bouge. C'est le verbe bouger du premier groupe conjugué au présent de l'indicatif avec le pronom personnel « il » au pluriel ici. Par contre, ici, on a le mur qu'on peut remplacer par « il » le singulier. Alors, on dit « Bouge, on va mettre le E. Le mur de l'immeuble bouge. Question numéro 8. Transforme les mots entre parenthèses au féminin. Haoul el kalimet beina kausein il a el mot anes. Ma chère tante Kahina. Ici, le mot qui est entre parenthèses, c'est « cher ». Ici, il est au masculin, puis le mot « vaka », puis le mot « enneth naqoul ». On va mettre l'accent grave sur le « e » et on va ajouter le « e » à la fin. On dit « ma chère tante Kehina est une » ici, « couturier », c'est au masculin. Au féminin, on dit « Couture, même chose, on va mettre l'accent grave sur le E et on va ajouter le E à la fin et on va dire « est une couturière ». Elle a fait une jolie robe. Jolie ici, c'est masculin. En féminin, on va, très bien, on va ajouter le E. On dit « jolie robe ». Léger, même chose. On va mettre l'accent grave sur le E et mettre le E à la fin pour dire légère à ma petite cousine. Elle coupe et coud les tissus de toutes couleurs. Elle est fière ici au masculin. Au féminin, on dit... Fier, même chose, accent grave sur le E et E à la fin de son métier. Alors, ma chère tante Kahina, Amatil Aziza Kahina, est une couturière. Elle a fait une jolie robe. Elle a ma petite cousine, les Karibati. Elle coupe, Hia. Taqossu, 
إيكو تخيطو لي تيسو دو تود كولور الأقمشة من كل الأنواع إلي فيير دو سون ميتيي هي فخورة بعملها إذن كان هذا السؤال الأخير بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وأن الفيديو قد نال إعجابكم شكرا على متابعتكم والسلام عليكم